Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération À qui ressemble-t-il Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. » Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin et vous dites c'est un possédé. Le fils de l'homme est venu, il mange et il boit, vous dites voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par, mais par tous ses enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons notre méditation de l'Évangile selon Saint Luc. Et dans la péricope de ce jour, Jésus va utiliser un jeu d'enfant pour essayer d'expliquer une réalité. Et ce jeu est simple. Lorsque un groupe joue de la flûte, la réponse c'est la danse. Lorsque l'autre groupe chante des chants de lamentation, la réponse c'est tout simplement des lamentations en se frappant la poitrine. Ce comportement suppose donc qu'il n'existe pas d'autre comportement approprié, il existe simplement une seule règle pour la situation évoquée. La danse pour la flûte et se frapper la poitrine pour les chants de lamentation. Cela exige donc qu'il n'y a pas de nouveauté ou d'irruption dans ce jeu. Toute nouveauté est donc exclue. Il n'y a que la reproduction figée. Et dans l'application que fait Jésus de ce jeu, le rôle du groupe de meneurs tenu par les hommes de cette génération, il est dit nous avons joué de la flûte, nous avons entonné des chants de deuil. La réponse aurait dû venir des acteurs, à savoir Jean-Baptiste et Jésus. Or, au lieu de danser, Jean ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin. Il refuse d'entrer donc dans la fête. Quant à Jésus, lui, il mange et il boit, alors qu'on lui demande de se lamenter. Il n'entre donc pas dans le chant de deuil. Comme il arrive souvent dans les jeux d'enfants, ceux qui ne se plient pas à la règle du groupe se font donc exclure. Voilà pourquoi, pour les gens de la génération, Jésus est qualifié de possédé et l'autre, Jean pardon, est qualifié de possédé et Jésus de glouton et d'ivrogne par les publicains et les pécheurs. Le message donc de Jésus ici est clair. Ceux qui demeurent dans une relation figée, dans leur compréhension de Dieu de façon figée et dans leur prétention à interpréter la manière normative des Écritures, ceux-là sont incapables de reconnaître la visite de Dieu. Ils refusent donc toute nouveauté, ils considèrent les envoyés du Très-Haut comme des intrus qu'il faut exclure afin de protéger et de sauvegarder le pouvoir. Donc à cette maîtrise crispée, refusant donc l'imprévu et l'irruption de Dieu, Jésus oppose une attitude d'accueil et de patience. Une attitude qui invite tout simplement à être comme un enfant pour garder la sagesse de Dieu. Au mimétisme de l'homme qui se contente de reproduire des comportements stéréotypés, Jésus oppose tout simplement la liberté de l'esprit qui sollicite sans cesse des âmes disponibles pour construire un monde nouveau, un monde où jaillit la créativité infinie de Dieu, c'est-à-dire l'amour. Et c'est à cela que Saint André Kim et Saint Paul Chong, ainsi que leurs compagnons, nous ont montré en versant leur sang pour l'évangélisation de toute la Corée. Au cours donc de cette Eucharistie, demandons cette grâce-là d'apporter la nouveauté dans notre monde, mais la nouveauté de l'amour, lui qui est vivant pour des siècles et des siècles. Amen.